ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெற்றியின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ரல் நான்கு இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் நம்ம ஒரு லேட்டஸ்ட் டேரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸில் ஒரு முக்கியமான டே இன்டர்நேஷ்னல் டே டே பார்க்க போகிறோம் தி இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் மைண்ட் அவேர்னஸ் அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் இன் மைண்ட் ஆக்ஷன் சர்வதேச சுரங்கங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக ஏப்ரல் நான்காம் நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் இந்த சுரங்கங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் அதற்கான செயல் திட்டங்கள் அப்படி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கான தினம் அப்படின்னு ஏப்ரல் நான்கு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் த இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் மைண்ட் அவேர்னஸ் அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் இன் மைண்ட் ஆக்ஷன் இஸ் அப்சர்வ் எவ்ரி இயர் ஆன் ஏப்ரல் ஃபோர் டு ரைஸ் பப்ளிக் அட்டென்ஷன் டுவர்ட்ஸ் மைண்ட் ஆக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் த டே வாஸ் ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் த டே இஸ் அப்சர்வ் மெயின்லி பை யுனைடட் நேஷன்ஸ் மைண்ட் ஆக்ஷன் சர்வீசஸ் யூஎன்ஏஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதனுடைய விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்றதும் பிரிலிம்ஸ் கொஸ்டினாக இருக்கலாம் யுனைட் நேஷன்ஸ் மைண்ட் ஆக்ஷன் சர்வீசஸ் அப்படின்ற ஒரு சர்வதேச அமைப்பால் இந்த தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் நான்காம் நாள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் கடைபிடிக்கப்படுகின்றது இந்த சர்வதேச அல்லது ஐக்கிய நாடுகளுக்கான சுரங்க செயல்பாடுகளுக்கான சேவைகளுக்கான அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான அமைப்பாக இருக்குது இது சர்வதேச ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஒரு அங்கமாக அந்த செகண்டரி ஆர்கன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இரண்டாம் நிலை அமைப்பாக செயல்படக்கூடிய ஒரு சர்வதேச அமைப்பு அந்த அமைப்பின் மூலம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுரங்கங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு தினம் கொண்டாடுறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நியூஸாக பார்த்தா இந்த மைண்ட் அவேர்னஸ் அதனுடைய ஆக்ஷன் அப்படின்னு அது ஒரு சர்வதேச தினம் ஏப்ரல் நான்கில் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது இந்தியாவில் உள்ள சுரங்கங்களுக்கான கனிம வள அமைச்சர் ஒரு டேட்டா கொடுக்குறார் இந்தியாவினுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அந்த நிலக்கரி உற்பத்தி அளவு நம்மளுடைய சுரங்கங்களில் உள்ள அந்த கனிம சுரங்கங்களில் உள்ள நிலக்கரி உற்பத்தி அளவு இப்போ நமக்கு ஒரு பில்லியன் டன் அளவிற்கு கடந்துள்ளது அப்படின்னு முதல் முறையாக கடந்துள்ளது அப்படின்னு ஒரு டேட்டா கொடுக்குறார் இந்தியா ஸ்கோல் அண்ட் லிக்னைட் ப்ரொடக்ஷன் கிராசஸ் ஒன் பில்லியன் டன்ஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் கோல் பிரகலாத் ஜோஷி செட் திஸ் டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மத்திய அதாவது ஒன்றிய நிலக்கரித்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் ஜோஷி இந்தியா முதல் முறையாக ஒரு பில்லியன் டன் நிலக்கரியை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்து சாதனை புரிந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாரு கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்த அளவு முன்பு இருந்த நிலையை விட எழுபது சதவீதம் அதிகரித்து ஒரு பில்லியன் டன் ஒரு பில்லியன் டன் அப்படின்றது நூறு கோடி டன் நிலக்கரி அப்படின்னு உலக அளவில் நிலக்கரி பயன்படுத்தும் நாடுகளில் இந்தியா வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்டாக இருக்குது உலக அளவில் அதிகமான நிலக்கரியை பயன்படுத்தக்கூடிய இரண்டாவது பெரிய நாடு இந்தியா ஆனால் நிலக்கரி வளங்களை கொண்ட நாடு அப்படின்ற அளவில் ஐந்தாவது நாடாக உள்ளது அப்போ நம்ம இரண்டாவது நாடாக கன்சியூம் பண்ணுறோம் பெருமளவு நிலக்கரி வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது அந்த தன்னிறைவு அந்த விக்ஷித் பாரத் அப்படின்னு சொல்கிற உள்நாட்டிலேயே உள்நாட்டு தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான உற்பத்தி அதிகரித்தல் அப்படின்ற இலக்கோடு வேகமாக துரிதமாக செயல்பட்டு கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் எழுபது சதவீத அளவிற்கு நிலக்கரி உற்பத்தி அதிகரித்து தற்பொழுது ஒரு பில்லியன் டன் நூறு கோடி டன் நிலக்கரி உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த கோல் லிக்னைட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி படிப்போம் அது நம்ம சயின்ஸ் புக்கில் படிச்சிருக்கோம் சிவிக்ஸ் புக்ஸில் இருக்குது இந்த கோலில் நம்ம வந்து அதனுடைய கார்பனுடைய தன்மையை பொறுத்து ஆந்த்ரசைட்டு பிட்டுமனஸு லிக்னைட்டு அப்படின்னு இந்த கேட்டகரி வைஸ் பிரிப்போம் அதில் முதல் தர நிலக்கரி என்பது மூன்றாம் தர நிலக்கரி என்பது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கிட்டே என்பிசியில் பழைய கொஷின்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க இந்தியா உள்நாட்டு தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான உற்பத்தியில் ஒரு பில்லியன் டன் அப்படின்ற ஒரு சாதனை அளவு அடைந்திருக்கிறோம் முதன்முறையாக அப்படின்ற டேட்டா வச்சு நம்ம நிலக்கரி குறித்த நம்ம புக்கில் இருக்க கண்டென்ட் ஒரு முறை படித்தோம் அப்படின்னா ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக ப்ரிலிம்ஸில் வர வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஹானரில் ஜிடி பிர்லா அவார்டு ஃபார் சயின்டிஃபிக் எக்ஸலன்ட் டாக்டர் அதித்தி சென் தி ஹேஸ் வென் த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஜிடி பிர்லா அவார்டு ஃபார் சயின்டிஃபிக் எக்ஸலன்ஸ் ரீசெண்ட்லி ஷீ இஸ் த ஃபஸ்ட் உமன் டு ரிசீவ் த அவார்ட் இந்தியாவில் முதல் பெண்மணி ஜிடி பிர்லா அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திற்கான சிறந்த நபர் அப்படின்ற விருதை வாங்க போகிறாங்க அவர்களுடைய பெயர் டாக்டர் அதித்தி சென் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான ஜிடி பிர்லா அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திற்கான விருது அவருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது த அவார்ட் ரெகக்னைசஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பை இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் ஹூ ஆர் அண்டர் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி அண்ட் லிவிங் அண்ட் ஒர்க்கிங் இன் இந்தியா இந்தியாவிலேயே பணிபுரியக்கூடிய ஐம்பது வயதிற்குட்பட்ட விஞ்ஞானிகளை தேர்வு செய்து இந்த ஜிடி பிர்லா விருது வழங்கப்படுகின்றது த அவார்ட் இஸ் கிவன் ஆன்வலி
நாட்டில் அதிகமான சரக்குகளை கையாளக்கூடிய திறன் படைத்த துறைமுகம் அப்படின்றது நீண்ட நாட்களாக கண்ட்லா துறைமுகம் அப்படின்றதா இருந்துட்டு இருக்கு குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கண்ட்லா துறைமுகம் அதிகப்படியான சரக்குகளை கையாளும் அந்த ஹேண்ட்லிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கார்கோஸ் ஹேண்ட்லிங் கெப்பாசிட்டி அதில் வந்து ரொம்ப நாட்களாகவே அதிக சரக்குகளை கையாளக்கூடிய திறன் பெற்றதாக கண்ட்லா துறைமுகம் இருந்தது முதல் முறையாக கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள பாராதீப் துறைமுகம் இந்த சாதனையை வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கு அதிகமடியான சரக்குகளை கையாண்டு சாதனை புரிந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த பாராதீப் துறைமுகம் கிழக்கு துறை கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ளது ஒடிசா மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு பிரிலிம் சஸ்பெக்டில் கொஷனாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே நமக்கு ஜாகிரஃபியில் போர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும் டிஎன்பிசியில் ஜாகிரஃபி டாப்பிக்கில் அதிகமாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகளில் துறைமுகங்கள் டாப்பிக்கும் ஒன்று இப்போ இந்த இயற்கை துறைமுகங்கள் எதெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்க செயற்கை துறைமுகங்களை தேர்ந்தெடுக்க கிழக்கு கடற்கரை துறைமுகங்களை தேர்ந்தெடுக்க மேற்கு கடற்கரை துறைமுகங்களை தேர்ந்தெடுக்க ஆடு ஒன் அவுட்டு கிழக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதில் ஒன்று மட்டும் மேற்கு கடற்கரையிலேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள இயற்கை துறைமுகம் எது ஏன்னா கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள நிறைய துறைமுகங்கள் வந்து எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் போர்ஸாக தான் இருக்கும் இங்கே வந்து நாம் விசாகப்பட்டினம் துறைமுகம் மட்டும் நம்ம நாமலாவே மேன்மேட் அப்படின்னு சாரி இயற்கையாகவே அமைந்த அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேச்சுரல் போர்ட் அப்படின்னு விசாகப்பட்டினத்தை சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த துறைமுகங்களுடைய வகைகள் மட்டும் நம்ம நல்லா கவனிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க நாடு முழுவதும் உள்ள பெரிய துறைமுகங்கள் அப்படின்ற கேட்டகரி அந்த சரக்குகளை கையாளக்கூடிய திறன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தக்கூடிய பெரிய துறைமுகங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலையும் அந்த போர்ட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க இந்திய துறைமுக கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அப்படின்னா அந்த அமைப்பின் கீழ் செயல்படக்கூடியது நாடு முழுவதும் இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட சிறு துறைமுகங்கள் செயல்படுகின்றன அவை அந்தந்த பகுதியில் உள்ள மாநில அரசுகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன இந்தியாவில் பதிமூன்று பெரிய துறைமுகங்களும் இரநூத்தி ஐந்து மைனர் அண்ட் இன்டர்மீடியட் துறைமுகங்களும் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கண்ட்லா துறைமுகம் கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் அமைந்துள்ளது இட் இஸ் லொக்கேட்டட் நியர் கான்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ரிவர் மகாநதி அண்ட் த பே ஆஃப் அந்த பே ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வங்க கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள வங்காள விரிகுடாவில் மகாநதி நதி வந்து முடிவடைகிற இடத்துல இந்த துறைமுகம் அமைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பிளேசஸ் இன் நியூஸ் எக்ஸாக்ட்லி நிறையா கொஷின் கேட்டுருக்கிறாங்க துறைமுகங்கள் தலைப்பில் இதுவும் கொஷனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி தினமணி தி ஹிந்துவில் இருந்தால் இம்பார்ட்டன் நியூஸஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெற்றி டிஎன்பிசி அஃபிஷியல் அப்படின்ற டெலகிராம் சேனலில் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் இருக்க டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் டென் கொஷின்ஸ் இதை சால்வ் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுடைய டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஈஸியாக படித்து முடிச்சிடலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you.